Para este título se incluyeron dos personajes nuevos de la serie Fatal Fury. Estos fueron Blue Mary y Ryuji Yamazaki, pero la inclusión de estos personajes junto con el regreso de Billy Kane fue el resultado de una encuesta realizada a los fanáticos a través de varias revistas de juegos japonesas. Los lectores votaron por su personaje favorito de Fatal Fury. El ganador de la revista Neo Geo Freak fue Billy Kane. En la revista Famitsu fue Ryuji Yamazaki y en la revista Games hubo una competencia muy reñida, ganando Blue Mary, la cual superó a Doc King por pocos votos. Debido a esto, solo en su versión original japonesa se integraron tres finales promocionales especiales, todos haciendo referencia hacia estas revistas. Para poder verlo se tiene que terminar el juego con ciertos personajes en específico. Si se finalizaba el juego con Terry, Blue Mary y Joy, aparecerá el final con la revista Games. Yamazaki, Chang y Choi saldrá el de Famitsu y Billy, Kyo y Mai con la revista Neo Geo Freak. Varios de los movimientos de Yuri han sido tomados de otros personajes, especialmente de Capcom, y para The King of Fighters 97 se le integró un nuevo movimiento especial a Yuri, Hien Reko, que es una imitación del Shoryu Repa de Ken. Al principio, Orochi Yori se había pensado en que fuera el jefe final del juego después de vencer al equipo New Faces en sus formas Orochi. Se había pensado en hacer que el jefe final fuera alguno de los personajes en su forma Orochi para concluir esta saga. Y se dice que elegir una tercia para New Faces fue una tarea fácil para el equipo de desarrollo, y a esto le siguió la sugerencia de hacer que el jefe final, Yori, se enloqueciera con la rabia de sangre de Orochi, y debido a que era un personaje oculto, fue diseñado para derribar a los personajes con relativa facilidad. Pero más tarde, se decidió convertir a este personaje en el jefe intermedio, con Orochi convirtiéndose en el jefe final y el equipo New Faces como los subjefes. Antes de que The Kino Fires 97 viera la luz en las recreativas, SNK llevó a cabo un concurso en Japón para seleccionar a una chica afortunada que haría la voz de la novia de Kyo, Yuki. Se dice que el concurso duró todo un día, donde se incluyeron eventos de talentos y cosas similares. Al final la ganadora fue Tomoko Kojima, la cual celebró durante la producción del juego. En cuanto a su voz, Tomoko Kojima solo hizo una línea muy breve y únicamente se puede oír en el final del equipo de Weapons of God compuesto por Kyo, Yori y Chizuru, donde Yuki aparece en una imagen en blanco y negro. SNK siempre tuvo problemas económicos con los juegos de Dakino Fires en las salas recreativas, porque los ingresos de estos juegos normalmente eran menos eficientes que otros títulos como los de Fatal Fury, y esto sucedía no porque no fuera popular el juego, sino que simplemente al tener un sistema de 3 contra 3, significaba que las rondas tardaban más en terminar, lo que daba como resultado menos monedas para la empresa, por lo que en más de una ocasión se pensó en resolver ese problema sin perjudicar la experiencia de juego. Y este aspecto se vio reflejado en The Kino Fires 97, al acelerar la velocidad de los mensajes. Además también se ha mencionado que se eliminaron algunas características para que los rounds comenzaran y terminaran mucho más rápido como el hecho de que en este juego ya no aparecen los comentarios de victoria de los personajes. The Kino Fighters tuvo un gran éxito desde su primer juego, por lo que muchos países se hicieron en verdaderos fanáticos de la serie, pero China en particular resalta entre los demás países. Debido a la inclusión de batallas en equipos, resultó bastante popular para los videojugadores chinos. Pero a pesar de que han salido varias versiones y nuevos juegos, KOF 97 hasta la fecha sigue siendo el favorito para China, tanto que aún se realizan varios torneos en el transcurso del año. KOF 97 sigue siendo actualmente uno de los títulos de eSport más populares, especialmente en China, donde todavía se celebran grandes torneos con regularidad. El amor por KOF 97 en China ha llegado al extremo que incluso en un torneo un jugador apuñaló a otro. Al parecer la víctima recibió un superataque crudo en KOF 97 y se enojó, ya que se considera una falta de respeto hacer un supermovimiento sin combinarlo. 
y amenazó en broma a su oponente con una silla. En respuesta, el otro jugador sacó un cuchillo después de sentirse amenazado y todo se fue cuesta abajo después de eso. Afortunadamente nadie salió herido gravemente, pero esto solo demuestra que Kof no es una broma en China. En The Kino Fighters 96 se cambiaron varios de los movimientos de Kyo para adaptarlo al nuevo sistema del juego, aunque el conjunto de movimientos originales seguía siendo popular entre los jugadores, por lo cual se decidió agregar a las dos versiones en KOF 97, dejando la opción del nuevo Kyo y el Kyo de KOF 94 como un personaje oculto. Los desarrolladores notaron que la introducción de esta versión fue bien recibida entre los jugadores, así que se fueron agregando nuevas versiones alternativas de otros personajes a las secuelas, y esto más tarde llevó a la creación de los clones de Kyo 1 y Kyo 2 en The Kino Fighters 99. Debido a que la historia del juego resultó bastante oscura para el equipo de desarrollo, hubo un impulso para agregar algo de ligereza al título. Es por eso que se incorporó a Shingo Yabuki al juego. Según el compositor Hideki Asanaka, al parecer fue diseñado para ser un complemento cómico del personaje principal Kyo, y su diseño y personalidad están influenciados por situaciones comunes del anime, como las rivalidades escolares. Otro dato curioso de este personaje es que originalmente se llamaba Shingo Suzuki, Al inicio de la producción, se había pensado en que Chris Orochi tuviera el poder de Flame of Darkness y sus llamas serían de color negro, sin embargo era difícil de ver, por lo que los diseñadores la cambiarían de color, siendo moradas en su versión final. Shermy se basó en el personaje Fujiko Mine de la serie de manga y anime Lupin the Third. Además, dado su largo flequillo que nunca revelará sus ojos, se conocía con el nombre de Tess entre los desarrolladores, debido a su fleco similar al personaje de Waku Waku Seven. Se dice que sus ojos ocultos arden con una mirada homicida, y aunque no hay una ilustración que revele tal cual su rostro sin el fleco, existe una oficial donde se puede ver ligeramente sus ojos. Cuando el juego fue lanzado para Corea, obtuvo una diferencia notable, porque todas las voces en japonés están silenciadas, es decir que cualquier frase, movimiento especial o cita de victoria que esté en japonés simplemente no se escucha. No hay información clara para conocer la razón exacta de por qué se eliminaron las voces en japonés. The Kino Fires 97, a diferencia de los demás títulos de la serie que ya se habían lanzado, en esta ocasión ningún equipo tiene un tema musical, salvo el equipo New Faces y el equipo Orochi, aunque algunos personajes tienen su track único, como Kyo, Terry, Athena y Blue Mary por mencionar algunos, pero esto se realizó así no por falta de tiempo o limitaciones, fue intencional para darle un nuevo estilo a la serie, además que las influencias para crear la música de este título proviene de los Juegos Olímpicos. Fui el diseñador de sonido principal en KOF 97, y todavía se me queda en la mente porque nos desafiamos a nosotros mismos a crear un tipo de banda sonora muy diferente. Como parte de la trama, el torneo KOF deja de ser un evento celebrado en secreto, con un atractivo más general, completo con patrocinadores y transmisiones de televisión. En este sentido, queríamos alejarnos del formato estándar con cada personaje con sus propias pistas de música, y en cambio, centrarnos en un sonido más general diseñado después de eventos competitivos. Creo que los Juegos Olímpicos del 96, frescos en la mente de todos, también ayudaron a influir en esta dirección. Fue un desafío y se hicieron algunos cortes necesarios para encajar en esa dirección, pero creo que logramos hacer una banda sonora única para el juego que todavía tiene fanáticos hasta el día de hoy. En la mitología Yamamoto no Orochi, era un legendario dragón serpiente japonés de 8 cabezas y 8 colas, y en el juego el equipo Weapons of God tiene una relación con la leyenda original para derrotar a Orochi. 
porque con Kyo Kusanagi, el apellido Kusanagi hace referencia al nombre de la espada que se utilizó para matar a la gran serpiente, Yori Yagami, uno de sus movimientos se llama el Yasakazuki, que significa ocho copas de vino que eran necesarias para emborrachar a la gran serpiente, y con Chizuru Kagura, ella fue el último miembro sobreviviente del clan Yata, y el espejo usado para sellar a Orochi era un homenaje al espejo en la leyenda, que por cierto en la leyenda era un espejo creado por las lágrimas de la gran serpiente. Este es el primer juego de la serie que tiene una sección jugable después del jefe final, porque si el jugador juega con el equipo de héroes, al final luchará contra Yori Yagami como Kyo Kusanagi después del jefe final. Esta es también la primera pelea uno contra uno en el modo arcade normal. El diseño de Orochi originalmente era diferente, ya que iba a tener el aspecto de un Chris desnudo, peleando con una bola de energía brillante, que posteriormente se cambió por el diseño que todos conocemos hoy en día, luego de que se hizo una encuesta a los diseñadores del juego. Al principio planeamos un escenario bastante extremo en el que un Chris desnudo luchó con una bola de energía brillante, pero para bien o para mal seguimos con el diseño actual, después hicimos una encuesta a los diseñadores y solo obtuvo dos votos el diseño de un Chris desnudo, por cierto, su nombre en clave de diseño era Jefe, mucha gente también estaba en contra del nombre de Orochi, pero en estos días se ha convertido en un nombre muy propio firmemente establecido en la jerga de los juegos. 